Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Yang sudah pada cair bantuannya Perlu diketahui Pencairan bantuan PKH tahap keempat Alokasi bulan September dan Oktober Maupun pencairan BPNT tahap keenam Alokasi bulan bulan September dan Oktober di tahun 2024 ini benar-benar sebentar lagi proses pencairannya akan segera dicairkan kembali oleh pusat yang proses pencairannya ini berdasarkan jadwal terbaru ini baru akan dimulai dicairkan kembali di antara bulan September sampai Oktober tahun 2024 kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM PKH dan PPNT Yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini Mohon maaf sekali Karena bantuan PKH tahap kelima Dan PPNT tahap keenam Anda Alokasi bulan September dan Oktober Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya para KPM PKH dan BPNT ini jangan sampai kaget apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair bantuannya pada pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam alokasi September dan Oktober karena beberapa masalah hal ini saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah sudah tidak bisa cair lagi bantuannya atau sudah dicoret karena proses pencairan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam ini dicairkannya masih dua bulan sekali khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih simak informasi ini sampai selesai kira-kira KPM seperti apa yang tuh sudah tidak bisa cair bantuannya tersebut Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama proses pencairan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam ini berdasarkan aturan terbaru ini masih kembali menggunakan dua skema pencairan skema yang pertama bansos PKH dan PPNT itu cair setiap dua bulan sekali untuk penyaluran via bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri dan Bank PSI sedangkan skema yang kedua Bansos PKH dan PPNT itu cair setiap tiga bulan sekali untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang merasa sudah cair kemarin cairnya lancar saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap kelima maupun PPNT tahap keenam semoga bantuan Anda masih bisa cair kembali kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu terkait ada empat kelompok kategori KPM PKH dan PPNT yang tidak bisa cair lagi bantuannya pada pencairan PKH tahap kelima maupun PPNT tahap keenam alokasi bulan September dan Oktober tahun 2024 langsung saja saya informasikan kelompok yang pertama KPM PKH dan PPNT PPNT yang tidak bisa cair lagi bantuannya ini adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan anaknya sudah lulus karena efek pemutakhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi 
di dalam keluarganya dan KPM ini di tahap kelima PKH tahap kelima tidak bisa cair lagi bantuannya kemudian kelompok yang kedua ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang tidak bisa cair lagi alokasi September dan Oktober ini adalah bagi KPM yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH maupun BPNT kategori KPM inilah ya juga tidak bisa cair bantuannya pada pencairan PKH dan BPNT tahap September Oktober tahap kelima PKH BPNT tahap ke-6 kemudian kelompok yang ketiga ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang datanya masih terbaca anomali atau data tidak benar tidak valid baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair lagi bantuannya kemudian kelompok yang keempat ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang datanya di data DTKS itu belum padan dengan data Dukcapil kategori KPM PKH dan BPNT ini juga tidak bisa cair karena apabila data KPM ini belum padan dengan data Dukcapil ini Kemensos Pusat tidak bisa mengeskakan penerima KPM PKH dan BPNT ini untuk dicairkan di pencairan PKH dan BPNT alokasi September dan Oktober kemudian kelompok yang kelima ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair lagi bantuannya dan itulah beberapa kategori golongan KPM yang sudah tidak bisa cair bantuannya untuk alokasi September dan Oktober tahun 2024 semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya